வணக்கம் நண்பர்களே நெற்பயிரில் நாற்றங்கால் மேலாண்மை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ அப்படி தான் ஸோ இந்த நாற்றங்கால் மேலாண்மையை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்று அப்படிங்கிறது எந்த ரகத்தோட விதையை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோமோ பிபிகியாக இருக்கலாம் ஆந்திரா புனியாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து கர்நாடகா புனியாக இருக்கலாம் டிப்பெண்டிங் எப்போ நான் ஒவ்வொரு ஃபார்மரோட விருப்பத்தை பொறுத்து நாற்றங்காலுக்கு அதுக்கான ஒரு சின்ன லேண்ட் ஒரு ஏக்கரா அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு சென்ட்லேருந்து பத்து சென்டு நிலத்தை தயார் செஞ்சு அந்த தயார் செஞ்ச நிலத்தில் தேவையான அளவு மண்புழு உரம் ஏறு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த நேரத்தை வந்து முதல்ல சேரடிச்சு ஓட்டிடுவாங்க தேவையான விதையை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைப்பாங்க ஊற வச்சு அதாவது ஒரு மூட்டை விதை மூட்டை இருக்குன்னா அந்த விதை மூட்டையை வந்து முதல்ல ஒரு தண்ணி தொட்டியில் ஊற வச்சுருவாங்க அப்புறம் எடுத்து காய் வைப்பாங்க அதை கொஞ்சம் வாட்டர் ட்ரைன் பண்ணுவாங்க அப்போ கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் முளைக்க விட்டு திருப்பி ஊற வைப்பாங்க அப்புறம் திருப்பி எடுத்து காய வைப்பாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் இந்த ப்ராசஸ் போகுது அது ஒவ்வொரு ஏரியாலுமே வந்து மாறுபடும் இந்த முறைகள் எல்லாமே ஸோ இது கூட வந்து விதையை வந்து விதை நீடித்து செய்கிறதுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸோ இல்லை வந்து இயற்கை முறைகளோ நிறைய கையாளுறாங்க வேப்ப எண்ணெய் தெளித்து நடுற கலந்து நடுற ஆட்களும் இருக்கிறாங்க இல்லை நார்மலாக வந்து சூடோமோனஸ் அஸ்டோபேக்டர் அந்த மாதிரி பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸை வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற ஆட்களை விட்டு தான் செய்கிறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒரு விவசாய பார்க்க வந்திருக்கோம் அவரோட ஃபீல்டில் தான் நம்ம ரைட்னாக இருக்கிறோம் இப்போ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் எந்த ஒரு விதை நேரத்தையுமே செய்யலை அவர் டேரெக்டாக வந்து தனியாக ஒரு நிலத்தை பாவி அதை ஓட்டி விட்டு அதில் வந்து நாற்று நட்டுருக்காரு ஸோ இப்போ நாற்று பறிக்கிற முறைகளும் நாற்றோட வயதும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒரு நாள் வயசுடைய ஒரு நாற்று ஸோ நார்மலாக நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பிரித்து தேவைக்கேற்ப சின்ன சின்ன கட்டுகளாக வந்து கட்டி வச்சுப்பாங்க ஸோ இங்கே அப்படி தான் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த லேண்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நார்மலாக வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாலு நாள்லேருந்து இருபத்தி ஒரு நாள் தான் அதாவது இவங்களோட பார்வைக்கு எப்படின்னா பதினாலு நாளில் பறித்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா கைக்கு பிடிப்பு பிடிமான வராது சார் அதாவது எல்லா ஊர்லேயும் வந்து மண்ணோட அளவுங்கிறது சேரோட அளவுங்கிறது சரியாகவே இருக்காது ஒரு பக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது நடும் பொழுதும் வந்து மூழ்கிடக்கூடாது நாற்று அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இவங்க கொஞ்சம் வளர விட்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர விட்டு பண்ணும் பொழுது இங்கேயே வந்து செடி போதுமான அளவுக்கு வேறு ஓவராக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேருந்து நாட்டங்காலிலேருந்து மெயின் ஃபீல்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா மெயின் ஃபீல்டில் வந்து வேர் பிடிச்சி வளர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாற்றங்காலை வந்து பதினெட்டு நாளுங்கிறது பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு பதினெட்டு நாள்லேருந்து இருபது நாள் தான் மேக்ஸிமம் ஒற்றை நாட்டாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து ஒற்றை நாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து பதிமூணு நாள்லேருந்து பதினெட்டு நாட்களே பொதுமானதாக இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே வளர்ந்துருக்க வயலில் ஒன்றோட ஒன்று வேர் அறுபடாமல் அவங்க பிடுங்கிற மெத்தடை பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லாவே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அழகாக ஒன்றோட ஒன்று செடி வேர் அறுபடாமல் அழகாக பிடுங்கி அங்கே ஒரு பாட்டி அந்த ஓரத்தை இந்த ஓரத்தை வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸோ இது மாதிரி பிடுங்கி பிடுங்கி மேலே அரிச்சு அதாவது சேர் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த பாருங்கள் கீழே அலசுறாங்க பாருங்கள் மாதிரி அலசி ஒன்றோட ஒன்றா ஒன்று சேர்த்து ம் இந்த அக்கா அலசுறாங்க பாருங்கள் அலசி இந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்றா ஒன்று சேர்த்து அது இருக்கக்கூடிய ஒரு நாற்றை எடுத்து அந்த அம்மா கட்டுறாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி மொத்தமாக ஒரு க ஒரு சின்ன கயிறை வச்சு கட்டி அந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருவாங்க ஸோ இன்னைக்கு பிடுங்குறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள்லேருந்து மூணு நாள் வரைக்குமே இந்த ஃபீல்டில் தண்ணியில் எப்படியே அவங்களாம் வச்சுருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா வந்து இது அழுக ஆரம்பிச்சிடும் நாற்று அதுக்கப்புறம் போய் உயிர் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நாற்று பிடுங்குனாங்க அப்படின்னா பிடுங்கினதுலேருந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து சாரி பிடுங்கினதுலேருந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு மேலே வச்சுருக்க வேணாம் ஸோ அதுதான் நல்லதும் கூட கிட்டத்தட்ட இது வந்து முப்பது நாளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பயிர் ஸோ இதை பிடுங்கும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா இதோட வேர் வளர்ச்சி பொறுத்து இதை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்தோட வேர் வளர்ச்சி இந்த வயசுக்கு முப்பது நாள் இருக்கக்கூடிய இந்த நாற்றங்காலுக்கு இந்த வேர் வளர்ச்சிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ இதில் வந்து சரியான சத்து பற்றாக்குற பிரச்சனையால் தான் இந்தளவுக்கு வேர் கம்மியாக வந்திருக்குது இதே நீங்கள் நார்மலாக ஊட்டம் கொடுத்து வளர்த்த பயிராக இருந்திருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு நாள் பார்க்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு சரி